Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Solusi untuk Masalah Hidup. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Selama kita masih hidup di dalam dunia ini Atau hayat masih dikandung badan Kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam hidup ini Namun Kita Meyakini bahwa Untuk menghadapi masalah-masalah ini Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita Khususnya anak-anak Tuhan Solusi atau jalan ketika kita menghadapi masalah Yang pertama ialah Jangan menjauh dari Tuhan Itu yang pertama Jangan menjauh dari Tuhan Ketika kita menghadapi masalah kesusahan dalam hidup ini kita tidak boleh menjauh bahkan mundur dari Tuhan justru jika perlu kita harus lebih aktif untuk mencari wajah Tuhan Semakin kita menjauh dari Tuhan atau undur dari Tuhan, maka perlindungan Tuhan pun akan menjauh dari kita. Hidup kita akan semakin terpuruk. Hidup kita akan semakin tidak karuan. Dan kekuatan kita akan semakin melemah. Kalau kita menjauh dan mundur dari Tuhan. Kita melihat satu kisah yaitu Ayub. Ayub pernah mengalami masalah dalam hidup ini. Tuhan izinkan pencobaan yang hebat terjadi menimpa Ayub. Luar biasa bertubi-tubi. Masalah yang Tuhan izinkan Ayub alami Tetapi kita melihat Dia tetap menggantungkan dirinya kepada Tuhan Dia tidak menjauh bahkan mundur dari Tuhan Dia semakin mendekat dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Dan kita melihat akhirnya Ayub dipulihkan Tuhan dan dia diberkati berlipat kali ganda. Inilah solusi yang harus kita ambil ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Kita baca satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Inilah juga yang harus kita lakukan Sebagai orang-orang percaya ketika kita Menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini Seperti saat ini Kita harus semakin dekat kepada Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Solusi yang harus kita 
ambil ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini yaitu melangkah dengan iman kita harus melangkah dengan iman artinya apa? artinya kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita kita melangkah mendekat kepada Tuhan maka Tuhan akan memberi pertolongan-pertolongan dalam kehidupan kita kita lihat satu cerita ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mereka melangkah dengan iman memasuki sungai Kolsom atau sungai Laut Kolsom atau Tiberau dibelah dua oleh Tuhan melalui Musa dan akhirnya mereka berjalan di tanah yang kering bisa melewati laut Tiberau atau Kolsom pada saat itu ketika mereka dikejar-kejar oleh musuh masalah yang besar mujizat terjadi itu sebabnya saya mau katakan dalam kesempatan ini mujizat pasti terjadi dalam hidup kita apabila kita melangkah dengan iman itu yang kedua yang ketiga apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah hidup ini yang ketiga ialah nikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan kita harus menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi Rasul Paulus mengalami suka dan duka susah maupun senang kelebihan atau kekurangan dia pernah alami tetapi dia tetap menikmati seluruh kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan dia berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan 13 Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia Yang memberikan kekuatan kepadaku Kita nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan Jangan takut bimbang, ragu, dan kuatir Dan yang terakhir Solusi atau cara yang kita ambil untuk mengatasi Masalah hidup ini ialah doa Satu Tesalonika 3 ayat yang ke-10 Satu Tesalonika 3 ayat yang ke-10 Saya akan bacakan Satu Tesalonika 3 ayat yang ke-10 Siang malam kami berdoa Sungguh-sungguh Supaya kita Bertemu muka dengan muka Dan menambahkan apa yang masih kurang Pada imanmu Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh Inilah yang harus kita lakukan Untuk Mengatasi masalah hidup dalam hidup ini Hari-hari ini kita juga mengalami masalah hidup Selalu berulang-ulang saya katakan Pandemik ini belum berlalu Dan dampak dari pandemik ini adalah cukup besar dan Saya jadi coba berbincang-bincang dengan jemaat Tuhan Dia mengatakan bahwa Sepertinya Tuhan tidak lama lagi datang Kenapa? Pandemik belum berlalu 
Israel dan Palestina sekarang juga lagi perang hebat dan lain sebagainya dan lain sebagainya dia mengatakan mungkin Tuhan tidak lama lagi lalu saya jawab mari kita banyak berdoa hanya doalah yang memampukan kita untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini khususnya yang terjadi saat-saat ini biarlah renungan firman Tuhan malam hari ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk kita tetap ada di dalam Tuhan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua amin